이거 뭐야? 카라비야? 나는 이렇게 가자. 고마워. 야 이거 줘 아빠 거야 빨리 줘 아빠 거줄 거야 자 아빠 아빠도 안녕하세요 손가락 모델러 가핑겁니다 이번에 제가 보여드릴 킷은 바로 RG 사자비가 아니고요 잠시만요 잠시 갔다 올게요 어디 써 있죠 빌리진 사자비 2.0 바로 대물킷 중에 하나인 원형사 빌리진님의 1대60 스케일 사자비입니다 네 그럼 바로 언박싱 가겠습니다 일단 구성은 이렇게 흑백 매뉴얼이 있고요 동력선 옵션 파츠가 있고 데칼이 있고 하얗게 캐스팅된 레진들이 나옵니다 아 끝도 없이 나오네요 이 정도로 많다니 네 잠시 킷들은 옆으로 두고요 우선 매뉴얼을 살펴보도록 하겠습니다 매뉴얼이 물론 흑백이긴 하지만 보기 쉽게 구성되어 있습니다 실제 구성되어 있는 파츠들을 사진으로 찍어서 어떻게 조립을 하는지 직관적으로 만들어 놓으신 것 같습니다 이 작품을 완성하신 분들의 이야기를 들어보면 예전 GCS 제품들보다 훨씬 조립이 쉽고 포진 같은 경우에는 고정이다 보니 더 간단하다고들 하시더라고요 이것은 동력선 파츠들이고 이것은 데칼입니다 데칼 같은 경우는 습식 데칼도 있고 추가로 건식 데칼도 들어있는데요 어, 건식 데칼 같은 경우는 단차가 거의 없는 것으로 알고 있습니다 어, 그러면 실제로 킷을 뜯어보고 상태가 어떤지 한번 보겠습니다 사자비의 가장 눈에 띄는 파츠는 역시 쉴드인데요 제 손바닥과 비교해보니 정말 상당한 크기입니다 RG 쉴드와 한번 비교해보도록 하겠습니다 MG와 비교해도 엄청나겠지만 RG와 비교하니 훨씬 차이가 많이 나네요 디테일은 RG도 좋긴 한데 1대60 스케일이 역시 레진이다 보니 훨씬 좋습니다 두 번째 파츠 한번 열어볼게요 이건 헤드 파츠 인데요 어, 이게 MG 버카 기반으로 만들어져서 그런지 헤드가 참 이쁘네요 어, RG와 뒤통수만 비교해 보아도 크기에서 오는 압도감이 상당한 것 같습니다 어, 레진이 하얀색에서 잘안 보이긴 한데 실제로 보시면 디테일이 훨씬 좋습니다 세 번째 파츠는 백스커트 파츠입니다 백스커트 같은 경우는 제가 빌리지님의 블로그에서 작업기를 가지고 왔는데요 사진을 보시면 아시겠지만 이렇게 실제로 스케일을 측정하고 종이로 도면을 만들어 프라이판을 자르고 붙여 제작하셨습니다 어, 그리고 레진 안쪽을 채우지 않고 비워서 무게를 훨씬 줄였습니다 어, 사자비가 자립할 때 무게에 의한 처짐이 발생할 수 있어서 이렇게 제작하신 것 같습니다 어, 이 파츠는 종아리 장갑 파츠인데 알지아 비교에서 크기가 엄청 차이가 납니다 이 부분도 빌리지님의 블로그에서 작업기를 가지고 왔습니다 이 사진은 사패를 뿌리기 전 작업이 완료된 사진인데요 어, 보시면 아시겠지만 이런 부분들을 모두 퍼티로 메꾸신 후에 디테일을 넣으셨네요 대단하십니다 어, 작업기만 봐도 정말 지리네요 작업기를 혹시 더 자세히 보고 싶으신 분들은 빌리지님의 블로그를 참고해주세요 제가 아래 고정 댓글에 빌리지님의 블로그 주소를 올려놓겠습니다 어, 지르실 수 있으니 꼭 반스 3개 정도 챙겨서 가세요 아 이렇게 제가 사자비를 리뷰하다 보니 이 작품을 만드신 빌리지님께 궁금한 점들이 너무 많은데요 그냥 바로 이 자리에서 전화 연결 한번 해보도록 하겠습니다 네 형님 통화 가능하세요? 궁금한 게 있어가지고 아, 조용하기가 힘드셨던 것 같은데 이거 어떻게 하신 거예요? 네, 블로그에 보면은 네네. 작업 기간이 그 작업 기간이 한 얼마나 걸리신 거죠? 1.0 같은 경우는 한 3개월 정도 작업을 한것 같고 네네네 다음 원형은 어떤 걸 하실지 다들 되게 궁금해 하거든요 하고 싶은 거는 많지 이제 하고 싶은 건 많은데 예를 네네. 들어서 뭐 사자비를 쳐다보고 있으면은 누군담 <웃음> 네. 짝꿍인 누군담을 만들어줘야 될것 같고 네. 지금 현재 작업하고 계신 게 그렇지 시스템 1대35 스케일 EXS 네. 바쁘신데 이렇게 통화해 주셔서 감사하고 또 제가 항상 응원해 드리겠습니다 구독과 네. 좋아요 아, 감사합니다 형님 제가 한번 네. 맛있는 거 사가지고 한번 갈게요 형님 아, 그래. 이 파츠는 상체 파츠이고요 이 파츠는 발바닥 파츠인데 아 발바닥 크기가 정말 장난이 아니네요 발바닥이 커서 접지할 때 정말 무리는 없을 것 같습니다 자 그럼 지금부터는 제가 어떤 파츠들이 있는지 빨리빨리 보여드리도록 하겠습니다 이 부분은 종아리 파츠네요 이렇게 통짜로 되어 있어 작업을 하기가 쉬울 것 같습니다 예전에 샌도님 사자비 만들 때도 이렇게 포징이 고정되어 있어서 작업이 상당히 편했었습니다 샌도님 사자비가 궁금하신 분들은 오른쪽 위를 클릭하시면 보실 수 있습니다 
어, 가끔 구독자분들께서 도색장이나 레진 같은 경우에도 가동이나 포징이 가능한지 궁금해 하시는데 실제로 도색장 같은 경우는 가동을 할 경우 파츠끼리 마찰이에서 도색이 100% 까지기 때문에 웬만하면 고정해 놓는 상태에서 건들지 않는 것이 좋습니다 그래서 저 같은 경우도 거의 포징을 정한 후에 고정을 해서 완성을 하는 경우가 많습니다 또 고정을 하지 않을 경우에는 나중에 처짐이 발생해서 자세가 무너질 가능성이 상당히 높습니다 근데 제가 말하고 있는 사이에 벌써 라이플입니다 RG에서 나온 레진 라이플과 비교해 봤을 때 크기 차이가 역시 상당합니다 이렇게 해서 원형사 빌리지님의 1대60 스케일 사자비 리뷰를 마쳤습니다. 1대60 스케일로 나온 사자비가 여러 개 있는데요. 저 같은 경우는 디테일도 중요하지만 프로포션을 상당히 중요하게 여기는데 역시 1대60 스케일 사자비 끝판왕은 빌리지님의 작품인 것 같습니다. 이 킷은 제가 가장 최애하는 킷이기 때문에 작업은 저의 실력이 지금보다 훨씬 더 많이 늘었을 때 진행을 하도록 하겠습니다. 그럼 다음에는 부프 플라이트 작업 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 가핀거였습니다. 나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나